हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज विच इज अगेन इंडियाज लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस सी प्रिपरेशन सो इस सेशन में अगेन वी विल डिस्कस अबाउट जो इम्पॉर्टेंट आपके मेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है सो दिस सेशन इज प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म तो अगर आप यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म को आप जरूर से ज्वाइन करें बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं पूरी आपकी यू पी एस सी की प्रिपरेशन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है अगर उन्हें कोई किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कुछ जैसा है मतलब कई सब्जेक्ट्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर इतनी अच्छी नहीं है तो आप कई सारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं बट इसके लिए बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे देखो मेरे द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स रन किया जा रहा है डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स जिसमें टू इयर्स का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा साथ में हम लॉन्चिंग और कॉम्प्रहेंसिव रिविजन कोर्स प्रिलिम से रिलेटेड है और वन आवर की आपकी क्लास होगी इसमें और जनवरी से हम लॉन्चिंग दिस कोर्स और इसमें सारे ही जितने भी सब्जेक्ट है प्रिलिम्स के लिए उसको कवर किया जाएगा और प्रिलिम्स स्पेसिफिक ये कोर्स है मतलब इस पर फोकस सिर्फ प्रिलिम्स 2020 का ही होगा और इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए जाएंगे और रिवीजन भी कराया जाएगा साथ में बहुत सारे आपके ऑप्शनल के कोर्सेज जी के कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे लाइव पढ़ाया जाता है आ, अगर आपको अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो इससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आ, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और एक बार आपने जब ईयरली या फिर टू ईयरली जैसे भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो पूरे साल जितने भी कोर्सेस आएंगे उनको आप लाइव देख सकते हैं और अगर कोई क्लास मिस होती है तो उसका आप अगेन रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं Uh, जैसे आप क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में लिंक दिया है दिया हुआ है अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म का तो ऐसा कुछ ओपन होगा उसके बाद आप uh, आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं वन ईयर या टू ईयर्स की ऑफ uh, कोर्स uh, आपको ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी तो जैसे ही आप uh, इस पर क्लिक करेंगे एस पी लाइव रेफरल कोड जो है uh, वो आपको यूज़ करना है जैसे ही आपसे रेफरल कोड के बारे में पूछता है यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड दैट इज एस पी एल आई वी ई जैसे ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है ये प्लेटफॉर्म uh, के प्लेटफॉर्म uh, के लिए है इन द सेंस जितने भी कोर्सेस उस प्लेटफॉर्म में आएंगे उनकी आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि uh, इसमें जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल ऑल्सो रिड्यूस बाय टेन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो और या फिर जो जॉब करते हैं वो टू इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जैसे ही एस पी एल आई वी ई इस रिफरल कोड को यूज़ करते हैं अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट सो लेट्स स्टार्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज सुपर सुपर बग क्राइसिस डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स देखो कई सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे एक पार्ट आपका सुपर बग क्राइसिस क्या है ये पूछा है और दूसरा कॉजेज क्या है तो यहाँ पे दो पार्ट में है अगर टेन मार्क्स का क्वेश्चन है तो फाइव मार्क्स इसके लिए फाइव मार्क्स इसके लिए और अगर आ, कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिकली भी मेंशन कर देते हैं कि ये पार्ट आपका इतने मार्क्स का ये पार्ट इतने मार्क्स का तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है तो पहले तो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट सुपर बग क्राइसिस और इसमें आपको पहली चीज़ तो बताना है कि सुपर बग है क्या वट इज़ बेसिकली सुपर बग सुपर बग क्या है यू हैव टू टेल अबाउट इट कि बेसिकली सुपर बग क्या है और जब आप क्राइसिस की बात करोगे यू हैव टू मैंशन कि क्यों बेसिकली जो सुपर बग है सुपर बग के नंबर्स जो हैं वो नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है जो सुपर बग के नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और इस वजह से काइंड ऑफ क्राइसिस सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है मेजर जो दूसरा जो आस्पेक्ट है दैट यू हैव टू मैंशन दैट इज़ बेसिकली द कॉजेज कॉजेज क्या हो सकते हैं अलग अलग जो कॉजेज हैं वो आपको हाईलाइट करना है जिस वजह से जो एंटीबायोटिक्स है उसका मिसयूज़ बढ़ रहा है तो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो है ना यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट लेवल्स इंडिविजुअल लेवल की बात आप कर सकते हो और मेडिकल मेडिकल की भी बात आप कर सकते हो डॉक्टर की भी बात आप कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल पर भी कई बार ओवर यूज़ एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एंटीबायोटिक्स का एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा उस वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है अगर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है एंटीबायोटिक्स तो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको 
ध्यान रखने हैं तो मेनली जो हमारा अवेयरनेस है लैक ऑफ अवेयरनेस है रिलेटेड विद द सुपर बग सुपर बग मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं पड़ता है ऐसे बैक्टीरिया को हम सुपर बग कहते हैं और इन सुपर बग का जो नंबर है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और इसके लिए इंडिविजुअल भी रेस्पॉन्सिबल है और जो डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो भी कई बार बहुत अधिक मतलब छोटी बीमारी पर भी आपका और एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर अब डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि उन्हें भी आपस में आज के समय में डॉक्टर्स में भी आपस में काफ़ी कंपटीशन रहता है और माइंडसेट भी लोगों का ऐसा रहता है कि अगर वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास और अगर वो एकदम से सही नहीं हुए मान लो कोई छोटी सी भी बीमारी है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा दी जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया सही होने में ठीक है बट एंटीबायोटिक्स नहीं है तो लोग सोचेंगे कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है इस वजह से डॉक्टर्स भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जल्द से जल्द रिलीफ प्रोवाइड की जाए और इस वजह से हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाता हो तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस इंडियाज एफर्ट टूवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे मैंने आपको कहा कि आ, इंडिया के एफर्ट को आपको एक्सप्लेन करना है रिलेटेड विद द क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज तो ये जो uh, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को uh, अगर आप आंसर करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आस्पेक्ट पहले तो आप यू कैन स्टार्ट विद द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आप बता सकते हो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है दैट यू कैन मैंशन ठीक है ये भी आप बता सकते हो फिर उसके बाद इंडिया का जो एफर्ट है वेन यू टॉक अबाउट इंडियाज एफर्ट तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल पे जैसे आप सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं आपको बात करनी है तो इसमें गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स हैं अलग अलग एरियाज़ में चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें है ना एग्रीकल्चर की बात करें या डिज़ास्टर की बात करें आ, है ना डिज़ास्टर प्रोन एरिया की बात करें वहाँ पे सरकार कैसे कदम उठा रही है इन पर आप चर्चा कर सकते हैं अलग अलग एरियाज़ को आप टच कर सकते हैं या फिर ऐसे इलाके जहाँ जो कि डिज़ास्टर प्रोन है ड्रॉड प्रोन है फ्लड प्रोन है इन एरियाज़ को आप टच कर सकते हो फ्लड प्रोन है या ड्रॉड प्रोन है इन एरियाज़ में सरकार ने क्या कदम उठाए इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो आप मैंशन कर सकते हो Uh, है ना आपको अपनी इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन को जैसे पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट की बात कर सकते हो पेरिस एग्रीमेंट uh, के कमिटमेंट की बात कर सकते हो एनर्जी एरियाज में आप बता सकते हो कि सरकार क्या क्या कदम उठाना चाह रही है जैसे अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो एमिशन में तो कोल बेस्ड पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन सिक्सटी है तो यहाँ पर uh, अगर एनर्जी में uh, जो भारत की सरकार है वो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ भी मूव कर रही है जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी है विंड है सोलर एनर्जी है और इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी हम कोशिश कर रहे हैं तो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की भी बात कर सकते हो फिर कई सारे लेवल पे आप बात कर सकते हो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल लेवल तो कई सारे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस भी आ, सरकार कोशिश कर रही है चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो चाहे यूज़ ऑफ कुछ क्रॉप्स हों क्रॉप्स को बेटर करना या फिर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का उपयोग करके वेदर फॉरकास्टिंग करना आ, है ना जैसे अगर कोई साइक्लोन हिट कर रहा है या ड्रॉट की सिचुएशन है जैसे अगर आप देखोगे मॉनसून मॉनसून के प्रिडिक्शन के लिए आप पहले स्टैटिक मॉडल का यूज़ करते थे अब आप डायनेमिक मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर रही है सरकार की तरफ से अलग अलग जो कदम है तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी आप मेंशन करो या जो भी आप लिखना चाहते हो उसको उस इन्फॉर्मेशन को आपको कैटेगराइज करना है अलग अलग लेवल पे यू हैव टू यू हैव टू कैटेगराइज द इन्फॉर्मेशन है ना चाहे गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे भी जब आप एफर्ट बता रहे हो तो एग्रीकल्चर में अलग है डिज़ास्टर प्रोन एरियाज में अलग है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अलग है इंटरनेशनल लेवल पे अलग है तो इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कैटेगराइज करनी नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर आर सी रेटेशंस वाई इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू ज्वाइन ग्लोबल वैल्यू चेंज एंड अनलिश मैनुफैक्चरिंग देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक यहाँ पे ज़रूरत क्यों है अगर आप अगर आप देखो कि इंडिया को ज़रूरत क्यों है देखो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विथ आर सी ई पी आर सी ई पी क्या है इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आपके पहले सिक्सटीन या फिफ्टीन कंट्रीज हैं अब यहाँ पे इंडिया आर सी ई पी का मेम्बर नहीं है इंडिया दूसरे ग्रुपिंग जैसे टीपीपी का मेंबर नहीं है दूसरे जो पॉइंट आपको बताना है कि जैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पे दो पार्ट हैं है ना ज
वैल्यू चेंज एंड अनलिश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो यहाँ पे आपको पहले तो जैसे आप पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या ग्लोबल वैल्यू चेन इन दो कीवर्ड्स को लेके आपको उसी के अंडर एक्सप्लेन करना है तो अगर आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जी का वो कंपेरेटिवली लेस है ऑन एन एवरेज अगर वर्ल्ड का देखोगे तो अराउंड थर्टी है और हमारा काफ़ी कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसमें कोशिश ये है कि जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का दैट शुड इंक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग का आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाह रहे हो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ग्लोबल चेन का पार्ट नहीं हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अगर आप पूरा जो पैसिक क्वेश्चन रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क uh, देखोगे ट्रेड के लिए एक आरसीपी है और एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है इंडिया दोनों का ही अब पार्ट नहीं तो ऐसी सिचुएशन में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में बहुत बढ़ जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डिमांड उस जगह पे है उसको भारत यूज़ नहीं कर पाएगा तो अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर रहा है और पास के जो उसके लिए मार्केट है बड़ा जो मार्केट है उसको अगर वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है तो फिर अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अनलिश नहीं कर पाएगा और इसके लिए भी जरूरी ये है भारत को कि वो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है या ग्लोबल जो चेन है उसका पार्ट बने और इसके लिए इंडिया को कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने की ज़रूरत है बहुत सारे लेवल्स पे चाहे वो भले हम ये कह सकते हैं कि ईस ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उनसे रिलेटेड हो स्किल की जो ज़रूरत है स्किल्ड मैन पावर की बात है तो इन सब लेवल पर ज़रूरत है कि आपके रिफॉर्म्स लाए तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू कैन टॉक अबाउट क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना जरूरी क्यों है और तभी क्यों हम अनलिश कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप लिंक करके लिखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द एंसर नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इन अरेबियन सी हैज़ इंक्रीज मैनी अब ये आसान सा क्वेश्चन है देखो यहाँ पर आप कई सारे जो साइक्लोन्स है उनका नाम बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका माहा साइक्लोन था फिर आपका क्यार साइक्लोन है क्यार ठीक है माहा साइक्लोन क्यार साइक्लोन अलग अलग जो साइक्लोन्स अरेबियन सी रीजन पे आए अब अरेबियन सी रीजन में जो साइक्लोन्स हैं साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है अरेबियन सी रीजन में साइक्लोन्स की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ इंक्रीजिंग साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ रही है ठीक है क्यों ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि जो कंडीशन साइक्लोन्स के बनने के लिए चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस का ऑन एन एवरेज एंड सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ये कंडीशंस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ये कंडीशन बहुत इजीली अवेलेबल हो रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ठीक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और जो कंडीशंस चाहिए साइक्लोन्स को बनने के लिए वो अरेबियन सी में आपकी अवेलेबल हो रही हैं इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की दैट फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड तो ये कुछ पॉइंट्स जो है दैट यू हैव टू मेंशन नेक्स्ट देखते हैं स्पाई वेयर स्पाई वेयर कैन बी यूज टू कॉम्बैक टेरर एंड क्राइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाई वेयर uh, जो जो कि एक मेलिशियस uh, सॉफ्टवेयर है क्या उसको टेरर और क्राइम को कॉम्बैट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है आपको बताना है आप हाईलाइट कर सकते हो कि इसराइल की जो फर्म है इसराइल की फर्म है जिसका नाम है द नेम ऑफ द फर्म इज एन एस ओ ग्रुप ठीक है जो कि सर्वी साइबर सर्विलियन से रिलेटेड है इसने एक स्पाइवेयर बनाया जिसका नाम रखा इसने पैगसस और इसने कहा कि हम ये जो पैगसस है इस पैगसस को आ, क्या हाईलाइट किया कि ये जो पैगसस है ये ये कहाँ देते हैं गवर्नमेंट विथ टेक्नोलॉजी ठीक है जो गवर्नमेंट है विथ टेक्नोलॉजी उसको देते हैं गवर्नमेंट विथ टेक्नोलॉजी देते हैं क्यों देते हैं जिससे कि वो कॉम्बैक्ट कर पाए टेरर को ठीक है टेरर को जो है वो कॉम्बैक्ट कर पाए टेरर को कॉम्बैक्ट कर पाए और क्राइम को कॉम्बैक्ट कर कर पाए ठीक है तो इस 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 पर्पस के लिए हम पैगसस देते हैं और पैगसस क्या है इट इज़ अ इट इज़ अ स्पाई इट इज अ स्पाईवेयर ये भी आपको ध्यान रखना है अब देखो उनका कहना क्या है कि अगर आप टेरर की बात करो या क्रिमिनल्स या ऑर्गेनाइज क्राइम में जो इन्वॉल्व है वो भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस या फोन्स का उपयोग करते हैं ठीक है कम्युनिकेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड डिवाइस या फिर अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं अब अगर 
तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं अलग अलग सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज एंड ऑल तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर एक बार इसके अंदर अगर चला जाता किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर मेनली जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम पर है एप्पल्स के फोन एप्पल के फ़ोन हैं तो क्या होगा कि जो जानकारी है वो जानकारी है ना जितनी भी जितनी भी चीज़ें हैं उस फ़ोन के अंदर उसको जो डेटा है दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड जो डेटा है दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड और जब ये डेटा एक्सेस किया जा सकता है तो बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुँच सकती हैं और अगेन इससे काफ़ी मदद मिलेगी जो अगर डेटा जितना है वो डेटा अगर सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंच रहा है जो कि अगेन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा तो उससे जो एक्टिविटीज़ एक्ट और जो एक्टिविटीज़ है साइबर एक्ट और एक्टिविटीज़ है क्रिमिनल्स की या टेररिस्ट की उसको एजेंसीज रोक सकती हैं इस वजह से हाईलाइट किया गया था इस वजह से हाईलाइट किया गया था एन एस ग्रुप के द्वारा कि ये हेल्प कर सकता है टू कम बैक टेरर एंड क्राइम लेकिन यहाँ पे दूसरे जो इश्यूज रेज होते हैं वो भी आपको हाईलाइट करना है कि डिस्कस लिखा हुआ है तो यू कैन टॉक अबाउट कि अगर ऐसे कदम उठाए जाते हैं व्हाट्सएप हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इट कैन रिजल्ट इन टू ब्रीचिंग ऑफ प्राइवेसी प्राइवेसी भी एक बड़ा इशू है तो इन पॉइंट्स को भी यू कैन मैंशन नेक्स्ट देखते हैं डिस्कस द मेजर रीजन्स ऑफ मेटरनल डेथ डेथ्स वट एफर्ट्स हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन मेटरनल डेथ्स इन द रिसेंट सर्वे देखो ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो एस आर एस की जो एक रिपोर्ट आई है जो हमने डिस्कस किया हुआ है तो उसमें जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है यू हैव टू मैंशन दैम और मेटरनल डेथ से रिलेटेड क्या क्या रीजन्स हैं वो आपको बताना है अभी जो आपकी रिपोर्ट आई है इसमें हाईलाइट किया गया है कि वन थर्टी से रिड्यूस होकर एम एम आर जो है वन ट्वेंटी टू हो गया है तो ये रिडक्शन है तो पहली चीज़ तो रीजन्स रेस्पॉन्सिबल क्या है जैसे जल्दी मैरिज हो जाना है ना प्रेगनेंसी के टाइम टाइम पे जो कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी ना होना ये सब पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो जो न्यूट्रिशन का लेवल होना चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन को मिलना चाहिए वो ना मिलना ये सब पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हो ठीक है और इस पर हाईलाइट भी दूसरा क्या है कि जब ये कॉजेज़ की बात कर रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर से जिस वजह से ये डेथ्स कम हुई हैं क्या क्यों डिक्लाइन हुआ है तो यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स मेंशन हैं अगर आपने देखा होगा वुमेन से रिलेटेड बहुत सी जो स्कीम्स हैं है ना उसका एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था दो तीन दिन पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उन उन स्कीम्स को आपको मैंशन करना है क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली उन स्कीम्स को मैंशन किया गया है कि ये जो स्कीम्स है इस इन स्कीम्स की वजह से ही ये जो एम का जो रेशियो है ये एम जो है वो आपका कम हुआ है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है इसीलिए आई ऑलवेज आस्क यू कि जब जब भी आप द हिंदू एनालिसिस सुन रहे हो तो उस पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर से नोट डाउन करने चाहिए ठीक है सो आज के सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा और अगेन आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म जरूर से ज्वाइन ज्वाइन करें बहुत से ऑप्शनल के कोर्सेज जीएस के कोर्सेज एन सी आर टी के समरी प्रिलिम से स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं मेरे द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स रन किया जा रहा है इलेवन एम को आपकी इसकी क्लास होगी और जो है जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्लासेस आपकी चलेंगी अप्रैल थर्टी तक तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है इसको जरूर से ज्वाइन करें इसमें द हिंदू के अलावा आपका जो है बहुत सारी चीज़ें जो मैगजीन है योजना कुरुचे डाउन टू अर्थ मैगजीन पी आई बी इंटरनेशनल जर्नल सब चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में हम ऑल्सो लॉन्चिंग और रिवीजन कोर्स कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन कोर्स जो कि प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए होगा प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जो होगा अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है वन आवर की आपकी क्लास रहेगी और जितने भी प्रिलिम्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे और प्रिलिम्स का जो अप्रोच है उसको फॉलो किया जाएगा ठीक है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में इतने सारे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अन प्लस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे आप क्लिक करो ऐसे ओपन होगा उसको जब आपसे रिफरल कोड पूछे तो यू हैव टू यूज दिस रिफरल कोड दैट इज एस पी एल आई वी ई जैसे ही आप एस पी लाइव रिफरल कोड यूज़ करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो सब्सक्रिप्शन आप लोग पूरे साल के लिए तो इसमें जितने भी कोर्सेस आपके आएंगे उन सारे कोर्सेस को आप लाइव देख सकते हो अगर कोई क्लास मिस होती है तो उसके रिकॉर्डेड क्लासेस
सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अन अकेडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी थैंक यू